Okay, tatlong bagay bago ako magsimula. Una, gusto ko ulit magbigay ng pasintabi kasi may mga pag-uusapan tayo ng mga masiselang paksa. Pupunta ulit ang diskusyon natin sa mga tema na may koneksyon sa mental health illnesses, personality disorder, particular na sa schizophrenia, dissociative identity disorder, schizotypal personality disorder, bipolar personality, borderline personality, at marami pang iba. Pangalawa, ang main topic po ng video na ito ay ang music video ni Pablo na pinamagatang La Luna. Hindi pa ito yung huling video na matatalakay ko ang La Luna. Pero yung mga susunod, baka matagal pa before mangyari. Abang-abang na lang kayo sa channel. At huli, hindi ko pa po napapanood yung interview ni Sir Pablo sa mix. Sorry, pinunong Sir Pablo, hindi ko pa po pinapanood. Dahil nga continuation ito ng post-processing ko sa panonood ko ng music video na La Luna, ayokong ma-influensyaan yung aking interpretasyon. Lalo na't alam natin na, syempre, pag galing kay Pablo, yun yung tamang sagot. Ayoko lang din isipin ninyo na nandadaya ako, kaya... Hindi ko muna tiniknan. Sa kamainam na rin to para ma-exercise natin yung ating analysis skills, di ba? Sa mga nagre-request na manood ako, promise panonoorin ko siya. Next week. Hey guys, welcome back sa channel. Ako Wait, si ka lang. Ha? Ano ginagawa mo? Direct shoot na mo. Parang ako na dapat ngayon. Ay! Aka Ayaw nga! Oh, oh. De, sorry, sorry. O oh, nga, o oh, nga. Tama, no? Oh, ako na dyan. Sige, sorry. Ako oh, na nga pala. Okay, okay lang. Okay lang. Sorry ah, naguluhan lang kami sa schedule. Hey guys, welcome back sa channel. Ako si Katie. And today, guguluhin natin ang otak ko at idadamay ko kayo. Hello, Katie. Welcome sa Unplugged episode. Hindi ko na alam. Kailan pa lang nawala na ako sa bilang. Basta welcome. Ito ang series kung saan pinag-uusapan lang natin kung ano yung gusto ko. And today, ang gusto ko ay ang Pablo Laluna Music Video. Bago ko makalimutan, mag-check na tayo ng attendance ngayon pa lang. Kaya, taas na ng kamay dyan, mga nasa live chat. Huwag naman sana kayong katulad ng mga estudyante sa kolehiyo na pagkatapos po verma ng attendance, so uuwi na agad. Huwag nyo ako tularan. Pero grabe guys, na-appreciate ko talaga yung mga live chat ninyo every time na makikita ko kayo nagtataas ng kamay. Nakakataba ng puso. Speaking of attendance, gusto ko lang i-shout out ang isa sa mga viewers natin na perfect attendance talaga, walang palya. Yung mami ni Migo del Rosario. Mrs. Del, if you're watching, thank you so much for all of your support. Hello sa inyo ang family. Enjoy the video. Ayun nga guys, speaking of support, maraming maraming salamat dahil nagsusubscribe na kayo sa akin. Nakaramdam ko sapat na yung pagkakakilanlan nyo sa akin para makita na deserving ako sa inyong subscription. Kung hindi pa, wag muna. Okay lang naman ako kung kikilala niyo pa ako lalo. Kilatisin nyo maigi yung mga video ko ha before kayo mag-commit. Pero maraming salamat sa mga nag-commit na. Grabe, dati 4,000 lang tayo. Ngayon, 5,000 na. Wow. Grabe. Hindi ko pa alam kung paano ako magsiselebrate pero ang alam ko lang, marami akong surprise ang handog para sa inyo kaya mag-abang-abang kayo sa YouTube channel ko. Speaking of subs, unang handog ko sa inyo, kapag kinlik nyo po ang close caption button dyan sa upper right corner ng video, mapapansin nyo na meron na tayong subtitle. Opo, unti-unti na po namin tinatrabaho ang subtitle sa mga video ko. So una ito, tapos meron na rin pong subtitle ang Pablo Laluna Over Analysis video ko. So, panoorin nyo ulit kasi maganda yung mga subtitle. Grabe ang galing ng aking mga translator. Oh, my laptop. Oh, wait. It's been... Okay. Get me! Ribbly! Yun. Sobrang nakakatawa. Speaking of handog, gusto ko ulit i-congratulate ang ating Twitter Q&A winner dahil nakarating na sa kanya ang ating giveaway. Grabe, parang kailan lang yung mga pinapamigay lang natin. Isang toothbrush, isang sachet ng dishwashing liquid, isang kilong bigas. Ngayon, ang pinamigay po natin, dalawang piraso ng Scotch Bright Sponge. Grabe, ibang lady na talaga itong channel na to. Dalawa! Pwede ka na maghugas ng pinggan tapos nagsascrub ka sa dalawang kamay. Para ako naglilinis ng sahig. As again, congratulations sa ating Twitter Q&A winner. Abangan ninyo, marami pa tayong darating. Speaking of Twitter, may papalapit na rin tayo ng milestone dyan. Dahil malapit na po ako mag 1,000 followers. Grabe! Pati ba naman sa Twitter, binubulabog nyo ako? Okay lang, okay lang. Kasi doon naman ako nag announce ng mga future releases ko. So, ayos lang. Speaking of milestone, 
last week lang po, nag-reach na ako ng 100 followers sa Twitch. Yan ang tunay na milestone. Ginapang ko yung 100 followers na yun. Grabe. Magse-celebrate talaga tayo sa stream. Alam nyo ba guys, nag-gamer ako. Kung hindi kayo busy, punta kayo sa Twitch ko para makita kayo ng top quality gaming. Feeding Frenzy. Bookworm. Hangaroo. Na-ending nyo na ba yung Hangaroo? Ako natapos ko na. Siyempre, tinulungan ako ng mga viewers. Pero, natapos na namin. Muntik na yun ah. Uy, uy. So dala lang kayo sa Twitch ko kung gusto nyo ng mga special benefits sa aking channel. Speaking of channel, oras na siguro para i-reveal ko sa inyo ang aking isa pang plataforma. Marami siguro sa inyo ang nag enjoy sa aking mga video pero nahihiya kayo magsalita sa comment section or sa live chat. Okay lang, baka naman Discord ang para sa inyo. Pero po ako tinatago na Discord channel kung saan pwede kayo tumambay, magchikahan, mag-usap, mag-share kayo ng mga artwork ninyo, mga merchandise, bigyan nyo ako ng recipe ng mga ulam ninyo, at marami pang iba. Alagay ko lahat yan sa aking description. Pero take note, i-follow nyo lang yung mga gusto nyo. Huwag nyo i-follow lahat. Kung ano lang yung bukal sa kalooban ninyo. Speaking of bukal sa kalooban, feeling ko hindi na naman natin magagawa yung YouTube Q&A ngayon dahil marami akong gustong sabihin tungkol sa naluna music video. Pero promise, papanahon ako talaga. Baka next week, or next month, or next year. Basta isa lang sure, may giveaway din yung mananalo. So gaya ng lagi kong sinasabi, kapag unplug, pinag-uusapan lang natin dito kung ano yung gusto ko. So wala tayong susundin na format, wala tayong outline, wala tayo. So ang outline po natin today ay titingnan po muna natin yung mga detalye at interpretasyon na nagbumula sa ating mga viewers at community members. Sunod naman, isi-share ko sa inyo yung mga karagdagang obserbasyon na nakita ko habang pinakikinggan yung kanta na La Luna. Yung mga napansin ko ay more on sa writing style at saka sa rap flow ng kanta. So medyo maghanda na kayo kasi may music subject tayo mamaya. At panghuli, sasabihin ko na po ang aking tatlong teorya kung tungkol saan yung music video na La Luna. Siguro tatlot ka lahat eh kasi tatagdagan ko ng konti yung una kong interpretation. Pero yun, saan na ready na kayo? Game? Okay, tanong ko, sagot ko. So hindi lahat ng mga paksa ay sakop ng aking area of expertise. So kailangan ko talaga yung tulong ng ating mga viewers especially sa mga mahihirap na detalye patungkol sa SB19 at maging sa mga malalalim na topic na related sa siyensya at medical. Nabanggit nga po ni YouTube user na Bold Shomai na kalimitan ang mga DID sufferer na nakaranas ng trauma in the past hindi lang umuusbong ang pangalawa, kundi may umuusbong na pangatlong persona. So meron tayong persona ng host, which is yung nagmamanayho ng katawan by default. Merong umuusbong na tinatawag na protector persona. Ito yung nagsisilbing defender na... Ay, ya, ay, ya, ay, ya. May sagatayin nyo ako. Ito yung nagsisilbing defender ng katawan. Kung baga pinaprotektahan niya si host para hindi na siya maka-experience ng same trauma. Meron din umuusbong na victim persona. Kapag si host ay naka-experience ng trigger o kaya naman similar traumatic incident, maaring mag-regress siya papunta sa victim state kung saan babalik ang kanyang personalidad dun sa moment na na-experience niya yung trauma. Kung bata siya nung naranasan ng kanyang traumatic incident, maaring bumalik sa pagkabata ang kanyang pag-iisip, pananalita at maging ang kanyang asal. Hindi ko na ito sinama sa aking first interpretation kasi hindi ako ganun kabiasa dun sa topic na yan. Pero na-appreciate ko yung comment kasi medyo related naman siya sa aking other theory. Maraming salamat, Boyd Shomai. Pag nagkita tayo, pa-order na lang po 6 pieces. Maganda din naman yung mga teorya na umuusbong sa aking mga kaibigan sa Discord. May isang ang nagbanggit na yung kanda daw ay isang illustration ng left and right brain natin. Kaya nga nang turo sa atin sa school, yung left brain daw ay logical, analytical, tapos organized. Tapos yung right brain naman daw, ay visual, creative, and artistic. Pero kailangan mo sila pareho para mag-function ka bilang isang normal na tao. Para siya yung konsepto na kung saan meron kang dalawang magkaibang bagay, pero kapag pinagsama mo, may magubuo kang mas maganda. Parang tinapay at kape, chichiria at soft drinks, ikaw at saka yung ex mo, at marami pang iba. Gusto ko yung concept na yun kasi parang sinasabi nga na si main character Pablo at saka si alter Pablo, bahagi lang sila ng iisang buong katawan. So, kailangan sila pareho para mag-survive siya or para mag-function as a regular human being. Napakaganda ng interpretation nun. Pero hindi ko na siya sinama sa akin kasi kanya yun eh. Siyempre, hindi ko nakawin. At saka medyo related na kasi dun yung aking 
isa pang theory. Yung huli namang input na mula sa aking mga kaibigan sa Discord ay patungkol sa isang linya din sa kanta. Ang ngipin mas nakikita kapag ito'y wala. Lalo na ako napaisip nung nabasa ko yung translation niya sa English na nakalagay, A tooth is more noticeable if it's missing. Mahilig ako mag-analyze pero aaminin ko, mahina ako sa double ng tandra lalo na pag Tagalog rap. So tinake ko talaga yung linya na yun na literal. Katulad ng aking Discord friend na sinabing, Oo nga, mas kapansin-pansin nga. Lalo na pag gumiti ka, tas nakita nila halos lahat ng ngipin mo kompleto, tas may isang nawawala. At syempre, di ko malilimutan yung pinoint out ninyo sa live chat at maging sa comment section. Opo, narinig ko na po yung nawawalang bulong. So nahuli na natin yung bulong niya nung sinabing di problema, may sumagot ng no problem. Nahuli rin natin nung nakaraan nung sinabi niya yung ang iba'y iniisip na sila ay pag wala sila, mayroong bulong pero ngayon ko lang narinig na ang sinasabi niya pala ay isip-isip. Tapos yung huli ko na ispat ay nung sinasabi niya yung linyang sata ng buhay ko'y nag-lock by ng mag-isa. Maririnig mo nag-alternate ng tenga sinasabi sa kaliwa, teka, sabi sa kanan, dalawa tayo ba? Diba? So maraming maraming salamat mga kaibigan dahil sa inyo nadagdagan ng limang replay ang laluna sa YouTube at 20 sa Spotify. Okay dadako na tayo sa musical portion ng ating lesson for today. Kasi ipapaliwanag ko sa inyo yung mga natutuhan ko matapos pakinggan yung laluna ng paulit-ulit. So kung naalala nyo last time na sabi ko na si main character Pablo ang primary language niya kapag kumakanta ay English, tapos si Alter Pablo naman ay Tagalog. Pero kung mapapansin niyo yung opening verse, kahit si main character yung nagsasalita, Tagalog yung lengguahe niya. Ibig sabihin ba, hindi pa nagsisimula yung kanyang delusion? Hindi pa sila nagsisplit? Maaari. Pero mas interesado ako sa rap flow niya. Ang ginagawa niya dito ay isang regular 8th note flow na naka-even divisions. So isipin ninyo, kung isang bara, bibilangan mo ng 1, 2, 3, 4, hahatiin mo pa yun sa dalawa para maging 8th note. So pares-pares, kada bilang mo. Tapos sa kada pares ng pantig na binibigkas niya, yung accent ay nasa una. Ano? Ingay yun? Sanang gali yun? Sa tagal na kakulong bilang araw ng panahon Medyo iniiba ko yung tono ah Baka pag ginaya ko na exacto yung rap Baka sabihin ni YouTube nagpiplay tayo ng radyo Makapiright pa ako Tapos nung nag-English siya Bagamat nagpalit siya ng lengguahe Yung rap flow niya pareho pa rin Got my shackles on That means I am home Anong ingay yun? San nang galing yun? If you do, then I'll leave you like what you're doing, not okay. Sa tagal na kakulong bilang araw ng panahon. Mag-iiba na lang yung flow kasabay ng pag-iiba ng lengguahe nung pumasok na si Alter Pablo. Bagamat nasa 8th note bar pa rin siya, yung kanyang mga accent ay syncopado o syncopated. Pero kung nasaan man yung accent niya sa unang bara, yun yung susundan niya sa mga susunod na linya. Harapin at yakapin, tunay na ako'y magaling. Alamin mga bagay na makakaya kong gawin. So napakita agad yung contrast ni main character at saka ni Alter sa pamamagitan ng rap flow pa lang. Bagamat nagdalawang nangguhahin si main character sa umpisa, yung flow niya ay regular. Tapos, si Alter naman, syncopated flow. Pansin niyo naman ngayon yung mangyayari nung tutugon na si main character. Ang iba bigla yung flow niya. That was a nice proposal. But I'm trying to avoid trouble. I'll admit keeping myself to myself is an idea. Familiar yung flow? Nahawa na siya sa syncopated flow ni Alter Pablo. Pagamat nagpalit siya ng lengguahe, nahahawa na siya sa flow ni Alter kasi parang nakoconvince na siya sa sinasabi niya. Tapos lahat ng rap flow at lengguahe magka-climax nung nagkaroon na ng beat drop dahil nagsama na silang dalawa. So nasabi ko sa previous video na after ng beat drop si main character Pablo, nagra-rap na siya ng 16th note tapos yung first flow niya ay regular. So you have been been oh malap sa hindi ko nagagayan. Absolutely pa siya sa syncopated flow pagdating sa what's beneath the pain I gain from hell a grind. Tutuloy pa niya sa these are my lifelines. Tapos bigla magkakaroon ng triplet flow. Importante na mabanggit tong 16th note triplet flow kasi familiar to sa mga western audiences. Imbis na yung regular 16th note subdivision kung saan bawat bilang mo sa isang bar hahatiin mo pa sa apat, yung triplet hahatiin mo lang siya sa tatlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'll keep updating my timeline. Familiar ba yung mga ganong flow? 
Apat o kasi narinig niyo yan sa mga mainstream western mumble rap. Ano ba ginagawa ko sa boy? Tapos diba kanina, kinopya ni main character Pablo yung syncopated flow ni Alter Pablo. Ngayon naman, magtatapos si main character Pablo sa triplet flow na kokopyahin naman ni Alter Pablo. I'll keep updating my timeline. Wala nang matatago pa, nagbukas na ang pulang kortina. Diba? Gusto niya gayahin yung triplet flow ni main character Pablo. mag explore naman siya ngayon ng kanyang mga sariling flow na maaring regular 16th din or mayroong syncopated accents. Sa part na to, hindi ko naiisa-isahin kasi hindi ko pa ganun ka-memorize yung rap so di ko mabibigyan ng hostesya. Next time na lang. Pero napansin ko dun sa last verse, mayroong specific flow na ginawa si Sir Pablo. Ito ang lalo na hindi hindi kita pipilit na maniwala. Hindi eksakto, pero kahawig na nagsimula na pero wala na balak na tapusin di ibig sabihin tapos syempre yung outro na alam nating lahat simula lang lalo na pabalik tayo bigla sa 8th note na regular flow so this time yung accent ay hindi 1 2 1 2 hindi nasa 1 2 3 4 1 2 3 4 parang binibigyan mo na magandang crescendo yung kanta eh pwede ka huminga ng malalim wala na yung mga mabibilis na verse Parang na siyang anthem na pwede lahat kumanta sabay-sabay. Tapos alam mong lahat makakasabay. Wala na appreciate ko lang talaga yung songwriting niya. Kasi nakikita mo yung progression ng complexity. Tapos hindi siya masakit sa tenga. Kasi parang inuunti-unti ka eh. Magsisimula sa simple. Tapos pahirap ng pahirap yung rap. Pero magtatapos din siya sa simple. Alam mo yung sa rollercoaster, yung mabagal niya sa umpisa. di ba aakyat ka. Bibitinin ka pa niya. Babagsak ng manupit. Tapos babalay-balentong. Pero sa dulo, Bago ka niya itigil, aahon muna siya ng mabagal. ba? Diba? Para mong binyahe yung mga tagapakinig sa iba't ibang uri ng rap music. Ang ganda. Dadako na po tayo sa aking tatlong teorya. Una, dissociative identity disorder. So hindi siya agad-agad doon na uwi. Sa umpisa, ba diba, nabanggit ko na parang nagkakaroon siya ng delusion. Maaaring schizophrenia lang yun sa umpisa. So ang schizophrenia po ay isang kondisyon kung saan napaglalaroan ang inyong mga senses. Pwedeng meron kang naririnig na wala doon, meron kang nakikita na wala doon, meron kang minsan nararamdaman o nalalasahan na wala doon. Diyan nauusbong yung mga delusion o kaya hallucination. Ang tawag po dyan ay mga psychotic symptoms. Kahit meron kang schizophrenia, hindi ibig sabihin nun na meron ka agad-agad DID. Maraming iba't ibang uri ng dissociative disorder. Guys, dyan na yung basura. Tapon niyo na yung mga alaala ng previous relationship niya. Pero kasing halimbawa ng dissociation na yung tipong detach mo lang talaga yung sarili mo mula sa diwa o sa katawan mo. Tapos pagkagising mo na lang, wala kang recollection o alaala sa nangyari. May mga kaibigan nga ako na nakaranas na hindi nila alam ko na nangyari. Basta nagising na lang yung diwa nila, nasa ibang lugar na sila. Tapos hindi nila alam kung bakit. Meron din naman mga simpleng halimbawa na yung papasok ka sa kwarto tapos hindi mo naman pala alam kung ano yung gagawin mo dun. Kung baga ay nag-autopilot yung katawan mo, nag-dissociate ka pero saglit lang. Yan yung mga halimbawa ng mga minor cases. Meron din naman mga major na kung saan kung makaka-experience ka ng sitwasyon na extremely stressful or traumatic, bigla na lang magkikig in yung instinct mo, magdi-dissociate ka, yung tipong wala ka muwang sa ginagawa mo. Yun yung isa kong hinala na karakter ni Alter Pablo. Na kung hindi man siya alternate personality, siya yung self-preservation instinct ni Pablo. Na sinasabi na, Uy, pinapabayaan mo na yung sarili mo. Protektahan mo naman. Nung nakikita niya na malapit na bumigay si Sir Pablo, gawa ng pagod o ng lungkot o ng stress, papasok na siya bilang self-defense ng katawan para protektahan si Pablo. So pwedeng metaphor yun kasi nakita natin sa video. Si Pablo kinukontra niya yung kanyang animal instinct. Pero sa totoong buhay, baka naman kinukontra ni Pablo yung kanyang self-preservation instinct. Nasa sobrang focus niya sa trabaho at sa ibang tao, napapabayaan niya na yung sarili niya. Naglareklamo na yung katawan niya. Hanggang wala akong alam kay Sir Pablo, eh, pero mga hula lang naman yan. Pati-unti na rin ako napaisip na baka nga dissociative identity disorder yung meron si Sir Pablo. Kasi nga, nahiwalay na siya sa dalawang magkaibang personalidad. Pareho silang tinuturing nila yung sarili nila sa first person perspective. Tapos yung best example dyan, yung nasa dulo, yung sinabi niyang kinulong ko yung sarili ko tapos binigay ang natatanging susi na meron ako sa kanya. 
tinuturing niya na another person yung kanyang alter or kung sino man sa kanilang dalawa ngayon dadagdagan ko ng kaunti yung aking first theory kasi feeling ko yung ending ay merong hint ng identity crisis syempre andun pa rin yung posibilidad ng ending na binigay ko sa aking over analysis video kung saan si alter Pablo nakalaya whether physical man yan, sa psychic man yan, basta ang importante si Alter Pablo na yung dominant personality. Pero what if nagpalit? What if yung kilala natin na main character Pablo, siya na pala si Alter Pablo. Tapos yung kilala natin na Alter Pablo, siya na pala si main character Pablo sa dulo. What if ang nakalaya talaga si main character pero na-inherit niya yung personality traits ni Alter Pablo? Kasi nga, yun na yung kailangan niya in order to live in the real world. Kung kakailangan niya man lumabas sa outside world, kailangan niya yung traits ng pagiging prangka, pagiging matapang, pagkakaroon ng matibay na loob. Yun lahat ng mga traits na natutunan niya kay Alter Pablo. So what if na ano, si main character Pablo ngayon nakalaya sa bukid. Nagpalit lang siya ng hairstyle at saka ng manner of speech and behavior, pero siya pa rin yung mahihin dati. Na-activate lang. Yan yung aking karagdagan ng interpretation. Baka lang, di natin alam. Theory number 2, past versus present. Sumagi ito sa isip ko nung may nag-PM sa akin na matalik na kaibigan na kakanood lang daw nila ng aking hanggang sa huli over analysis. Tapos nabanggit nila na ang galing daw kumanta ni Sejun. Sabi ko, bakit Sejun? Tapos naalala ko, eh kung kumari at kumpare ko na to, fans na sila ng SB19 noong taong 2019 pa lang. So kilala nila si Pablo bilang Sejun. Napaisip tuloy ako na, bakit kaya ngayon, sobra na yung pagbabranding nila kay Sir Sejun na Sir Pablo na siya? Alala nyo nung hindi pa niya ginagamit ang kanyang personal YouTube account. Naka lowercase pa yung Pablo letters. Tapos ngayon, all caps na na Pablo. Na tipong sinasabi niya na, hindi, eto na ako ngayon. Nasabi na kanyang branding team na, eto na si Pablo. Wala na yung Sejun before. Alam naman natin na lahat ng tao nagbabago over time. Pero what if yun nga talaga yung gusto ni Sir Pablo ipakita dito sa music video? Hindi niya pinapakita na nagbago na siya, pinapakita niya yung pagbabago niya. Pagpasensyaan nyo na yung mga ingay sa gilid ha, pero ayoko mawala yung train of thought ko kaya magsasalita pa rin ako. Hindi niya pinapakita na nagbago na siya, pinapakita niya sa laluna ay yung pagbabago niya mismo from past to present. Eto na ako, makikita niyo yung differences ko in terms of outlook in life, attitude, work ethic, Rapping skills, fashion, makeup. Diba? What if ano, yung laluna is Pablo coming to terms with his present self. Sabi niya na, okay, tapos na yung paghihirap mo past self. Tapos na yung kayad mo. Ito na, nandito na tayo. Pwede na tayo maging malaya. Malaya in terms of music, creativity, art. O maaaring hindi na siya nakukulong sa kanyang mga personal baggage in the past. Siya na lang yung makakasagot ng tanong na yun. Hindi ko na to sinama sa aking official analysis kasi kayo lang mga 18 community ang makakasagot nito mga katanungan na to. May something distinguishable ba kay Sir Pablo pagdating sa kanyang past and present in terms of the following categories? Physical appearance, yung buhok niya na nakababa tas pinapakita yung black hair. Kumpara sa buhok na nakataas tas pinapakita yung highlights. Yung kanyang pormahan, nagbago ba between the past and the present? Yung t-shirt na puti, nagko-coat ba siya, nagsusot ba siya na magarang damit noon, ano yung itsura ng mga damit niya ngayon. In terms of his rapping style, feeling ko talaga siya showing siya dito kung gano'ng kalaki yung improvement niya in terms of his flow, vocabulary, and cadence. Sinusuportahan nito yung music theory natin kanina na pahirap ng pahirap, pa-complex ng pa-complex habang umiinit yung kanta. Natok siya gumawa ng napakalupit na hit na maaring hindi niya kaya before mag-isa. And lastly, may nagbago ba sa kanyang personality between the past and the present? Kayo lang mga kasagot niyan, pero dyan papasok ang aking huling theory. Theory number 3, personality type. Ito hindi siya personality disorder, talagang pure personality type tension lang. Hindi ko siya naisama sa aking previous video kasi hindi ko pa siya maikraft ng maayos. Pero in summary, yung theory number 3, sa tingin ko pinapakita ni Sir Pablo yung tension sa loob ng katawan niya kapag nagkakaroon ng swing between his personality traits. Swing pala ganun. O parang pendulum. Basta, may dalawa akong example. Unahin ko na yung masikat. So kung nakapag-take na po ko yun ng MBTI or Myers-Briggs Type Indicator Test, isasalita ako kahit may aso. So ito pong MBTI ay ginagamit na test sa mga healthcare at maging sa mga human resources para madali kang maklasify into your personality type. 
tinitingnan din mo ikaw ba ay introverted o extroverted? Ikaw ba ay thinking or feeling? Ikaw ba ay judging or prospecting? Or kung ikaw ba ay intuitive or observant? Doon na tayo sa pinakamadaling explain. Merong introvert at extrovert. Mga introverted personality type ay mahilig sa kanilang alone time at mas prefer nila ang mga intimate social interactions. Yung mga extroverted naman, mahilig mag-engage sa social activities and they thrive in large groups. So may apat na different categories tapos may two extremes each. So meron kang 16 different possible combinations ng personality. Pero bawat category, merong spectrum sa pagitan ng dalawang extreme. Kung hindi ka 100% introverted or extroverted, di ba nga ang tawag nila doon ambivert? Pero may percentage yun kung saan ka naglilin. What if 55% extroverted ka? Ibig sabihin, 55% of the time, mas prefer mo sa large group. Hindi ibig sabihin nun na ayaw mo mapag-isa. Merong swing. Wala talagang true ambivert. Meron ka pa rin talagang preference at some point in your life and magbabago yan over time. So what if yung pinapakita ni Sir Pablo sa kanyang music video is the struggle between two or more personality types kung saan nagsiswing yung kanyang utak. Tapos nabiring up ng aking butihing may bahay yung konsepto ng four tendencies na gawa ni Gretchen Rubin. Again, hindi ko to agad binring up din sa original video kasi wala siyang medical or scholar backing. Madam Rubin po ay isang writer or author. So talagang magaling lang siya mag-characterize na mga personality. Pero interesting din naman talaga kasi yung sinasabi niya. Siya po ay isang writer at hindi medical expert. So kapag pinakinggan niyo yung sasabihin ko or kapag babasahin niyo yung material niya, just take it with a grain of rice. So yung four tendencies ay yung apat na iba't ibang combination kung paano magdilang isang tao sa kanyang inner expectation at outer expectation. Ibig sabihin kung paano ka makipag-deal sa kung ano expect ng ibang tao sa iyo versus sa ina-expect mo sa sarili mo. So dun sa video na lalo na, yung dalawang tendencies na nakikita kong intention ay yung obliger at yung rebel. Nabais ko na nabanggit yun na pagdating kay main character Pablo, ito yung nakikita ko sa kanya. Ang obliger po ay isang uri ng tao na minimit ang kanyang mga outer expectation pero nagsastruggle siya na mamit ang kanyang inner expectation. Ibig sabihin, mas pinahahalagahan niya yung opinion ng ibang tao kaysa sa sarili niya. Na minsan darating pa sa punto na mas importante pa kaysa sa kalusugan niya. Ito yung tao na laging present sa klase, laging present sa training, pero kapag bakasyon, hindi niya makuha ang mag-aral. Gusto niya mag-exercise sa sarili niya pero hindi niya magawagawa regularly. Kasi nga, mas pinahahalagahan niya expectation ng ibang tao kaysa sa expectation niya para sa sarili niya. Hindi niya napakikinggan yung kanyang inside voice. Kumpara mo naman yun sa isang rebel na hindi minimit yung inner and outer expectations. Yung mga rebel, ayaw nila sinasabihan sila kung ano dapat gawin. Pero ayaw din nila sinasabihan nila yung sarili nila. Wala siyang pakailan. Gagawin lang talaga nila kung ano gusto nila, kung paano nila gusto, tapos kung kailan nila gusto. Kaya gano'n na lang yung swing ng personality ni Sir Pablo. Baka naiisip siya na matagal ko nang inoblad yung mga tao. Lagi na lang ginakukuha yung gusto nila. Lagi ko na lang ginagawa ito para sa kanila. Kailan naman yung para sa akin? Ang dami nyo nang natanggap mula sa akin. Paano naman ako? And again, yun yung inner voice na nagsasabi sa kanya na nauubos na yung sarili mo sa ibang tao. Paano ka na? Wala kang maibibigay kung walang matitira sa'yo. Nagahalo-halo na rin sa isip ko ngayon eh. Ito ba yung kanyang rebellious personality? Ito ba yung kanyang self-preservation instinct? O baka naman ito yung kanyang present self na sinasabihan yung kanyang past self na pwede ka nang pahinga. Hindi mo na kailangan i-earn yung approval ng ibang tao. Pwede mo na gawin yung gusto mo. O diba halo-halo rin eh. Ayun yun yung maganda sa music video na to. Art form siya eh. Maaaring merong isang sagot si Sir Pablo na sinasabi niya na ito yung ibig kong sabihin nung ginawa ko to. Pero makungusap siya sa iba't ibang tao, sa iba't ibang paraan. Ang dami mo rin kasi magagawa sa konsepto ng dichotomy. Maaaring kay Sir Pablo nagsilbing therapy sa kanya yung paggawa ng kanta. Pero sa ibang tao maaaring magsilbi itong eye-opener sa kanilang personal na sitwasyon. Tapos ngayon magkitake action na sila kasi nakita nila na posible. Grabe yung effect ng music, ano? Hindi ko alam kung sa paanong paraan nang usap sa inyo itong kanta to. Pero ako personally, ayoko na lang spoil. Makikita nyo sa future. Pero ayan, nailabas ko na lahat ng nasa isip ko. Tapos na ang pag-unplug ko ng utak ko. 
tandaan ninyo, post-processing lang ito ng una kong panonood ng music video. Nagawa pa ako ng separate music video para sa mga details missed, ganun, yung mga hindi ko na ispat na imahe or detalye or easter egg. Pero siguro gawin ko na lang yung pag na ako ng iba pang SB19 video. So, ang lineup natin sa future, ang ako ko ng Ben and Ben. So, unahin na natin yun. Kung may may sasuggest kayo na magandang Ben and Ben song, yun yung una natin ilatag. Tweet nyo sa akin or comment nyo sa baba. Sunod ay eh, SB19. Baka alab. Tapos next ay... Nalimutan ko ano pero may nag-request ng ibang boy group eh. Pabalik ako pa kung sino, tapos ilalatag natin yun para sure. Pero ito, sure, next unplug, YouTube Q&A na talaga. Promise, promise, promise. Papamigay tayo na tatlong scotch bright. Yun lang guys, maraming maraming salamat sa pakikinig ninyo sa akin. Thank you dahil nag-attend kayo sa class. Kaya rin dahil nag-stay kayo hanggang sa dulo. Pinapaalala ko lang sa inyo ulit. Huwag kayong mabahala kung kayo ay naiiba. Hindi ba yung sabihin nun na mali kayo? Agad-agad. Pero siyempre huwag gagawa mali. Your imperfections are what make you unique. Embrace your uniqueness. And please lang, huwag nyo ituring na mas importante ang opinion ng ibang tao kaysa sa kalusugan ninyo. Alagaan nyo muna yung katawan ninyo bago yung reputasyon ninyo. Uminom ng gamot, uminom ng vitamina, kumain ng prutas at gulay, uminom ng maraming tubig. Mag-ingat pa rin paglalabas. Kahit mumbuti na yung sitwasyon, magsuot pa rin kayo ng mask. Para lang safe. Tapos kung pa... Daming sasakyan! Gusto nila mga tao ngayon. Ano ba yan? Gising na lahat. Ang daming sasakyan. Ang daming aso. Ang daming ayo. Ang hirap ng buhay. Bili akong isang profong pag umabong ako. Atay naman na. Kung may stock ako kanina, hindi pa na nagre-record. Buti binabalcheck ko. <laughs> Nag-iisip na ako ngayon. Ano na kasi hindi. Nangalahati na ako ng beauty. Tapos, napansin ko hindi pala nakakabit yung mic. Dububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Hindi nakasaksak yung mic! <laughs> Sakrap talaga ng buhay din sa nana. Sige po, kakain ko yan. Nagugutog din ako. Ina-allergy na nga ako. Allergic ata ako sa unplugged eh. Thirty minutes kaya to, promise. <laughs> allergy ako sa tinapay. 5 minutes! 5 minutes! <sighs> Natapos din sa wakas. Tol, pakipatay nga to. Hindi ako na.